Hi, Om. Welcome. You're watching Breaking on News 18 with me, Akanksha Swaroop. Uh, let's begin with the, uh, some breaking inputs coming in. Bihar's Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav has left for CBI for questioning in the alleged land for job scam. His sister Misa Bharti is also summoned by the Enforcement Directorate today, and she has left her residence for questioning. Now, remember, this is the second summon as she did not appear before the Enforcement Directorate in the previous summons. Let's also listen in to the kind of reactions that have come in from the other family. Whatever the agency is doing, we have cooperated with the agency from the beginning. But the situation in the country, you all are aware that the situation is very easy and the situation is very difficult. And the situation is very difficult. तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से आज सीबीआई पूछताछ करेगी सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ तेजस्वी यादव जा रहे हैं और तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी सीबीआई की तरफ से पूछताछ की जाएगी कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई पूछताछ करेगी 2004 से 9 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब लैंड के बदले नौकरी देने का मामला सामने आया था और उस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी से भी पूछताछ हो चुकी है हालांकि तेजस्वी यादव का केस में नाम नहीं है उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं है लेकिन सीबीआई उनसे भी पूछताछ करेगी हालांकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि उनसे पूछताछ हो और उनके काफिले को इस वक्त आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव निकल चुके हैं सीबीआई हेडक्वार्टर के लिए कई सवाल पूछे जाएंगे लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़े हुए तेजस्वी यादव से और हो सकता है सीबीआई शाम तक उनसे पूछताछ करे घंटों की पूछताछ होगी और सीबीआई जानना चाहेगी कि आखिर इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है all right so remember it is not just the cbi but the enforcement directorate as well which is probing this entire land for job scam having said that uh, we also highlighted earlier that misa bharti is being summoned by the enforcement directorate uh, let me quickly bring in our reporters who've been tracking the story shankar anand is currently stationed outside the ed office i'll also be joined in by ashish mehrishi who join uh, who tracks the ed for us let me quickly go across to shankar anand for a लाइव अपडेट फ्रॉम द ईडी ऑफिस शंकर जी क्या जानकारी दे सकते हैं पता है कि आ, पहले के जो समंस गए थे आ, मीसा भारती को वो इग्नोर किए गए थे पर आज की हियरिंग से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं देखिए इस वक्त वह मीशा भारती पहुंच चुकी हैं ईडी मुख्यालय में ठीक अभी से दो मिनट पहले मीशा भारती ईडी मुख्यालय पहुंची है और पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी उसमें वो तमाम सवालों का जवाब देंगी जिस तरह से देखा जाए एक तरफ तेजस्वी यादव से केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी तो वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती पहुंची है ईडी मुख्यालय जहां पर जमीन के बदले नौकरी देने वाले मामले में आज उनसे पूछताछ की जाएगी और जिस तरह से इस मामले में जो सवालों की जो फहरिस्त है वो इस आधार पर तैयार किया गया है जिस तरह से मीसा भारती के नाम से भी कई संपत्तियां बनी थी तो जांच एजेंसी ये जानना चाहेगी कि क्या इस मामले की जानकारी उनको थी या नहीं अगर थी तो किस तरह से बाकायदा जानकारी थी और यह हालांकि मामला बेहद पुराना है साल 2004 से लेकर 2009 के बीच का मामला है और ये उस ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे उस वक्त में बिहार के एक विशेष समुदाय के और एक विशेष क्षेत्र के लोगों को जिस तरह से नौकरी देने का मामला सामने आया था इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा मामला रजिस्टर्ड किया गया और उसी मामले को आधार बनाते हुए इस मामले में ईडी की टीम आगे भी तफ्तीश कर रही है और मीसा भारती को आज ईडी मुख्यालय में पूछताछ करने के लिए बुलाई है एक तरह से कहा जा सकता है कि मीसा भारती से आज उन तमाम सवालों का जवाब मांगा जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी और तेजस्वी यादव से भी जो पूछताछ होगी इसी मामले में होगी जमीन के बदले नौकरी देने मामले में तेजस्वी यादव से विस्तार से पूछताछ की जाएगी तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लालू परिवार के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में आज विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव के लालू प्रसाद यादव और राहुल देवी के बाद 
आ, किस तरह से इस मामले में बकायदा मीसा भारती का नाम सामने आया किस तरह से तेजस्वी यादव की बात आ, नाम सामने आया तो एक तरफ सब सीबीआई का एक्शन दूसरी तरफ ईडी का एक्शन जारी है हालांकि इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस मामले में सवाल उठाया है अखिलेश यादव मीसा भारती के घर पहुंचे थे थोड़ी देर पहले और पहुंचने के बाद वहां पर जांच एजेंसियों पर सवाल उठाया था तो इस कहा जा सकता है कि लालू परिवार के लिए आज आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एक तरफ उनके पुत्र और दूसरी तरफ उनकी पुत्री से जांच एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है आपने आ, आ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है अभी शंकर आपने जिस तरह बताया कि अखिलेश भी पहुंचे हुए थे अपना सपोर्ट देने के लिए पर कितना आ, अभी इन लोग All right, uh, Shankar, I'm going to request you to continue staying with me. Let me quickly go across to Ashish, who will throw more light on the ED's pro, uh, pro, uh, proceedings as of now. Ashish, as we know that in March earlier, there was also a raid conducted by the Enforcement Directorate, where they also unearthed uh, cash amount, unaccounted cash worth one crore. There were also criminal proceeds of six uh, hundred crore rupees. Could you throw more light on what the ED has managed to uh, gather so far? So you know the CBI works under the Prevention of Corruption Act, and the Enforcement Directorate basically looks at the money laundering angle, and that is why they work under the Prevention of Money Laundering right. Act. Now, what they have been able to unearth till now is that there are proceeds of crime. So there was a misuse of office by Lalu Prasad Yadav, where most of the family members, including the daughters and the sons, have been basically the beneficiary of proceeds of crime, and that is why. As of now, what they have been able to unearth is that some multi-crore scam. That is why, you know, if you see the press release that mm. has come out from the enforcement director, they say that the proceeds of crime could be to the tune of more than six hundred crore rupees. Mm. Now, what the scam is? The scam is basically that there is job for land. Means when when Lalu Prasad Yadav occupied the senior most position in the railway ministry when he was the railway minister, he basically gave people jobs in 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 Group D in railways, and these jobs were in lieu of Land that was purchased by the family members at a very cheap cost, and the land is huge. It's like one lakh square foot, square meters of land, and that was purchased for around twenty five, twenty six lakh rupees. Whereas at that point in time, when this land was purchased, it was worth more than four and a half crore rupees. And today's market value of that land is into into right. hundreds of crore rupees. So as of now, the, the enforcement directorate is basically looking at the proceeds of crime, and that is why they believe that the family members of Lalu Prasad Yadav are basically beneficiary of proceeds of crime, and that is why Misa Bharti has been summoned for today. All right. So far, Ashish, we do know of reports which have informed us that there is a property in New Friends Colony of the National Capital. Uh, which has been named as a beneficiary na- uh, firm under the name of uh, uh, Tejashvi Yadav. Having said that, are there any names uh, of uh, such beneficiary uh, property or proceeds, as you rightly mentioned, under the name of Misha Bharti? So you know there are certain companies where it, you know the individuals as well as there are certain companies which are controlled by Lalu Prasad and other families which include AK Info Systems and there is a company which is named after the uh, you know uh, exports there is it is involved into some sort of exports but all these companies if you remember even when the income tax rated around six years back the uh, five six years back they found that most of these companies which were basically controlled by Lalu Prasad and other family were shell companies. They hardly did any business, but these companies were basically used for transfer of money and owning of properties. So that is why there are number of companies, number of individuals who are coming into the investigation. And ultimately, it has been found whether it is companies or whether they are individuals which which are basically part of the Lalu Prasad Yadav family. They are basically alleged beneficiary of proceeds of crime, and that is why, if you remember, uh, the you know enforcement directorate mm. searched almost all the family members of Lalu Prasad Yadav. 